হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু চিরোসম আজকে আমরা যে ক্লাসটা নিয়ে এসেছি সেটা বেসিক্যালি পিএসসি ক্লাসশিপের যে ফার্স্ট শিফটের যে ক্লাস যে পরীক্ষাটা হয়েছে সেই পরীক্ষার অ্যান্সার কি নিয়ে এসেছি ঠিক আছে আশা করি যারা পিএসসি ক্লাসশিপ দিয়েছো সবারই ভালো পরীক্ষা হয়েছে কারণ কোশ্চেন লেভেল খুব সহজ ছিল ঠিক আছে তো যেহেতু কোশ্চেন লেভেল খুব সহজ ছিল তো সবারই ভালো পরীক্ষা হওয়া উচিত এবং স্বভাবতই যেহেতু কোশ্চেন লেভেল সহজ হয়েছে তাই কাটও হয়তো একটু বাড়তে পারে ঠিক আছে তো অ্যান্সার কিটা দেখে নেবো পিএসসি ক্লাসশিপের সবাইকে বলবো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও যাদের যারা যারা পিএসসি ক্লাসশিপ দিয়েছে তারা যেন অ্যান্সার কিগুলো পেয়ে যায় ঠিক আছে এবং খুব অথেন্টিক এবং আমি শর্ট ট্রিক্স বা শর্ট মেথডস গুলোর সাথে বলবো ঠিক আছে তাতে তোমাদের হেল্পফুল হবে যারা ডাব্লু বিসি এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদেরও খুব হেল্পফুল হবে কারণ এই কোশ্চেন গুলোর মধ্যে কিন্তু অনেকটা আইডিয়া তোমরা পেয়ে যাবে চলো শুরু করবো আমরা কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি দেখতে পাচ্ছি একটা আমি সম্ভবত এ দেখতে পাচ্ছি সেটা খুব সহজ কোশ্চেন ছিল তাহলে কত দেখা যাক সবাই আমার সাথে রেসপন্স করতে থাকো খুব সহজ কোশ্চেন ছিল আশা করি তো সবারই পারা উচিত আমরা এইভাবে করি অঙ্কগুলো লিখবো ঠিক আছে কত আছে এবার আমরা জাস্ট থ্রিভেন আমরা এবার জাস্ট কিছু করবো না এখান থেকে প্রথমে হবে আমাদের বার করতে বলেছে আমরা করবো দুই এর সঙ্গে চার গুণ করবো চারের সাথে তিন গুণ করব তো দুই চার আট তিনের চব্বিশ ইস টু তিনের সাথে চার চারের সাথে সাত তাইতো এইভাবে করব এইভাবে তিন চার তিন পাঁচ তিন পাঁচ সাত এইভাবে হবে অ্যান্সার তোমরা মিলিয়ে নাও এটা হবে বারো তাই সরি ছত্রিশ ইস টু ফর্টি ফাইভ ইস টু ঠিক আছে চলো কোশ্চেন ফর্টি টু তে চলে যায় এটাও খুব সহজ কোশ্চেন ছিল একটি নৌকো তিন ঘন্টায় স্রোতের প্রতি কিলে নয় কিলোমিটার এবং স্রোতের অনুকূলে আঠারো কিলোমিটার যেতে পারে স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত তাই তো আমরা স্রোতের অনুকূলে বা স্রোতের প্রতিকূলে আমরা জানি যে স্রোতের অনুকূলে যদি গতিবেগ ইউ হয় আর স্রোতের গতিবেগে যদি ভি হয় তাহলে ইউ প্লাস ভি ওয়াই টু এটা হচ্ছে স্থির জলে নৌকার গতিবেগ তাই তো এখানে দেখো ইউ মানে স্রোতের অনুকূলে নৌকার গতিবেগ তাই তো স্রোতের অনুকূলে আঠেরো কিলোমিটার গেছে কত ঘন্টায় তিন ঘন্টায় তার মানে আঠেরো ডিভাইডেড বাই তিন প্লাস ভি মানে স্রোতের প্রতিকূলে কত নয় বাই তিন ডিভাইডেড বাই টু ইকস টু সিক্স প্লাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু অ্যান্সার হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ অপশন বি হবে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে চলো কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি থ্রিতে চলে যায় একটি চৌবাচ্চার দুটি নল দিয়ে যথাক্রমে ন ঘন্টায় এবং বারো ঘন্টায় চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হয় দুটি নল একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি কতক্ষণে পূর্ণ হবে এটাও খুব সহজ কোশ্চেন অর্থাৎ ন ঘন্টায় একটা নল এবং বারো ঘন্টা একটা নল একটা চৌবাচ্চা খালি করতে পারে এদের দুজনের যদি এলসিএম নেই তাহলে বুঝে যাবো যে ওই চৌবাচ্চাটি কত পরিমাণ আছে তাই না এই চৌবাচ্চাটি নয় আর বারোর এলসিএম বা লসাগু হচ্ছে ছত্রিশ তার মানে এটা ছত্রিশ লিটার এর মধ্যে জল আছে বা ছত্রিশ লিটার পূর্ণ করতে পারে বা এর আয়তনটা হচ্ছে ছত্রিশ লিটার তার মানে প্রথম যে নলটা প্রথম যে নলটা এবং দ্বিতীয় নলটা প্রথম নলটার কর্মদক্ষতা কত চার দ্বিতীয় নলটার কর্মদক্ষতা কত ছত্রিশ ডিভাইডেড বাই বারো দ্যাট ইস তিন আর যদি মোট কর্মদক্ষতা বলি দুটো নলের একসাথে তাহলে চার প্লাস তিন সাত সাত হচ্ছে মোট কর্মদক্ষতা আর দেখো টোটাল ক্যাপাসিটি হচ্ছে কত ছত্রিশ তাহলে ছত্রিশ লিটার জল ভরতে হবে কর্মদক্ষতা সাত তাহলে অবভিয়াসলি কতক্ষণ টাইম লাগবে ছত্রিশ ডিভাইডেড বাই সাত অ্যান্সার হবে পাঁচ পূর্ণ একের সাত অপশন সে হবে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে চলো কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি ফোর চলে যায় এটাও খুব সহজ কোশ্চেন পরপর তিনটি যুগ্ম সংখ্যা যোগফল চুয়ান্ন হলে এদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত দেখো পরপর তিনটি যুগ্ম সংখ্যা আমি ধরে নিই এক্স একটা এক্স প্লাস টু একটা আর এক্স প্লাস সিক্স একটা তাই না পরপর তিনটি ধরো প্রথমটা যদি চার হতো তাহলে অবভিয়াসলি তারপরটা ছয় তারপরে আট সেই জন্য আমি লিখেছি এক্স এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি এদের যোগফল বলেছে কত চুয়ান্ন তাই না তার মানে থ্রি এক্স প্লাস দুই ছয় আট আট সমান চুয়ান্ন তাই তো তাহলে আমি পাচ্ছি থ্রি এক্স সমান আটচল্লিশ বা এক সমান পাচ্ছি আটচল্লিশ ডিভাইডেড বাই থ্রি দ্যাট ইস ফোলো কারেক্ট অ্যান্সার হবে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত জানতে চেয়েছে ক্ষুদ্রত সমা মানে এক্স তাই তো ক্ষুদ্রত সংখ্যা দেখো এক্স তার মানে অ্যান্সার হবে ষোলো ঠিক আছে 
চলো क्वेश्चन নাম্বার 45 দুটি সংখ্যা লসাগু বলেছে 315 এবং তাদের অনুপাত বলেছে 5:7 এটা খুব সহজ क्वेश्चन দুটি সংখ্যা লসাগু ধরে নাও সংখ্যা দুটি কি কি হতে পারে 5x হতে পারে 7x হতে পারে যেহেতু অনুপাত বলে দিয়েছে 5:7 তো 5x 7x দুটো সংখ্যা হতে পারে obviously এর লসাগু কত হওয়া উচিত x এ ডিভাইড করলে 5:7 মানে লসাগু হচ্ছে 35x 35x সমান কত 35x কিন্তু 315 তাহলে x কত হবে 300 x equals to kato hobe 315 divided by 35 x equals to 315 divided by 35 mane koto hocche asche koto 9 tar mane 315 divided by 35 jodi 9 hoy tale ekta shongkha hocche 45 ar ekta shongkha hocche 63 ebong 45 gunito 63 koro answer asbe 2835 ebong correct answer hobe option c thik ache question number 46 e chole jay khub sohoj question 150 gram chini drobone 20% চিনি আছে 150 গ্রাম চিনি দ্রবণ তার মধ্যে 20% চিনি এখান থেকে দেখো डायरेक्टली আমরা বার করতে পারি 150 গ্রাম চিনি দ্রবণে যদি 20% চিনি থাকে তার মানে তার মধ্যে কত গ্রাম 30 গ্রাম হচ্ছে চিনি আছে 30 গ্রাম হচ্ছে চিনি আছে এটা ফার্স্ট নেক্সট কত বলেছে আর কত গ্রাম চিনি মিশ্রিত করলে চিনির পরিমাণ মোট মিশ্রণের 25% হবে চিনির পরিমাণ হবে মোট মিশ্রণের 25% বা আমরা বলতে পারি যে 25% মানে কি 1/4 ফ্র্যাকশনে করলে আমরা 1/4 পাই তাই তো তাহলে 30 গ্রাম অলরেডি চিনি আছে আমি যদি x গ্রাম চিনি মেশাই তাহলে এখন চিনির পরিমাণ কত হচ্ছে 30 x তাই না কিন্তু মোট মিশ্রণটা তখন কত হয়ে যাবে 150 x মানে আগে ছিল 150 গ্রাম চিনি মিশিয়েছে x গ্রাম তাহলে মোট মিশ্রণ পাওয়া উচিত কত 150 x তার মানে 30 x ডিভাইডেড বাই 150 x সমান 1 এর 4 আমরা করতে পারি 4x 120 সমান 150 x তাই তো তার মানে 3x 30 অর x 10 करेक्ट आंसर হবে 10 গ্রাম আমরা চিনি মিশিয়েছি খুব সহজ क्वेश्चन ছিল क्वेश्चन নাম্বার 47 এ চলে যাব আশা করি সবাই বুঝতে পারছো ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করো এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যাতে তারাও কিন্তু এই প্রবলেম গুলোর সাথে পরিচিত হয়ে যায় এবং দেখে নেয় প্রবলেম গুলো क्वेश्चन নাম্বার 47 চলে যাই এক ব্যক্তি 40 কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে p থেকে q অর্থাৎ এখানে যদি p হয় এখানে যদি q হয় এই পি থেকে কিউ ব্যক্তিটা গেছে 40 কিলোমিটার পার ঘন্টা এবং আমার ফিরেছে ফিরেছে তার ডাবল দেখো ফিরেছে তার গতিবেগ 50% ফেরার সময় গতিবেগ 50% বৃদ্ধি হয়েছে 50% বৃদ্ধি করেছে মানে কি তার আগে ছিল 40 তার 50% বৃদ্ধি 50% বৃদ্ধি মানে 20 বৃদ্ধি পেয়েছে তার মানে আগে ছিল 40 তাহলে 20 বৃদ্ধি পেলে হবে 60 কিলোমিটার পার আওয়ার তার মানে সে 40 কিলোমিটার পার আওয়ারে গেছে 60 কিলোমিটার পার আওয়ারে যাচ্ছে 60 km per hour এই গতিবেগে সে ফিরে এসেছে তাহলে তার গড় গতিবেগ কত হওয়া উচিত যদিও গড় গতিবেগ করার সময় মোট ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই মোট সময় করা উচিত তবুও যেহেতু ডিসটেন্সটা একই তাই আমরা করতে পারি গড় গতিবেগ 40 60 ডিভাইডেড বাই 2 দ্যাট ইজ 50 km per ঘন্টা ঠিক আছে অপশনস ডি হবে करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 এটা x 6 হবে এটা হবে 6 এবং এটা হবে 48 একদমই ঠিকই বলেছো थैंक यू অনির্বাণ এটা आंसर হবে তোমার 16 ই কিন্তু आंसर আসবে চলো क्वेश्चन নাম্বার 48 এ চলে যাই এ ক্যান ডু 1/3 অফ এ ওয়ার্ক ইন 5 ডেজ বি ক্যান ডু ইন 2/5 অফ দা ওয়ার্ক ইন 10 ডেজ অর্থাৎ এ একটি কাজের একে তিন অংশ করে 5 দিনে বি ওই কাজটি দুই এর পাঁচ অংশ করে 10 দিনে ও এ ও বি একত্র এই কাজটা কত দিনে করবে তাহলে এ যদি একে তিন অংশ কাজ 5 দিনে করে সে পুরো কাজটা নিশ্চয়ই 15 দিনে করবে एक एक तीन जो दी कॉर्डे पांच दिने से पूरों का स्टक होते दिने कोड़े तीन गुनी तो पांच पूनों रो दिने दुएर पांच अंकुश जो दी दस दिने कॉर्डे तावले से एक अंकुश कोते कोते दिन छोमे लग बे पंचास पांच इनटू दस पंचास पंचास डिवाइडेड बाय दो ही पोचीज तार माने बी कॉर्डे पोचीज दिने ए कॉर्डे पूनों रो � এবার আমি দেখে নিই যে মোট কাজের পরিমাণ কত 15 আর 25 এর লসাগু 15 আর 25 এর লসাগু হয় 75 তার মানে এ এর কর্মক্ষমতা 5 আর বি এর কর্মক্ষমতা কত হবে 3 তার মানে মোট এ আর বি এর কর্মক্ষমতা কত 5 প্লাস 3 8 এটা হচ্ছে মোট এ প্লাস বি এর কর্মক্ষমতা তাই না এবার বলেছে কি এ প্লাস বি একত্রে কাজটি কত দিনে করতে পারবে মোট কাজ কত 75 কর্মক্ষমতা কত এ প্লাস বি এর 8 তাহলে 75 ডিভাইডেড বাই 8 आंसर হবে 9 পূর্ণ 3 এর 8 একদমই অপশনস বি ঠিক আছে चलो, সুজয় রয় বলছে কাট অফ কত আসতে পারে কাট অফ নিয়ে এখন কিছু বলা যাচ্ছে না ঠিক আছে যেহেতু क्वेश्चन সহজ হয়েছে সহবতই কাট অফ একটু হাই তো হবেই বুঝতেই পারছো ঠিক আছে সবাই মোটামুটি 90% क्वेश्चन এর সঠিক आंसर করেছে আশা করব ঠিক আছে তো সবাই সহবতই কাট অফ একটু বাড়বে কোন সংখ্যা দুই এর তিন অংশের মান 26 দেখতেই পাচ্ছি क्वेश्चन 
সরি কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি নাইন বলিনি কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি নাইন বলেছে যে ক্ষুদ্রতম কোন সংখ্যাকে সাতান্ন ছিয়াত্তর এবং একশো নব্বই দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে এক অবশিষ্ট থাকে এই অঙ্কটাও খুব সহজ দেখো সাতান্ন ছিয়াত্তর এবং একশো নব্বই দ্বারা ভাগ করলে এই হ্যাঁ একশো নব্বই দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে এক অবশিষ্ট থাকবে তাহলে অবভিয়াসলি সংখ্যাটা হবে সাতান্ন ছিয়াত্তর এবং একশো নব্বই দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাটি আগে খুঁজে বার করি কত হবে এদের এলসিএম বার করলেই হয়ে যাবে দেখো এদের এলসিএম বার করার সবচেয়ে সহজ উপায় দেখো সাতান্ন ছিয়াত্তর একশো নব্বই তিনটে উনিশ দ্বারা ভাগ করা যায় তিন চার একশো দশ তাই না তাহলে দেখো দুই তিন দুই দুগুণে চার দুই পাঁচে দশ দশ দিনে তিরিশ তিরিশ দুগুণে ষাট ষাট ইন্টু উনিশ ষাট ইন্টু উনিশ অ্যান্সার হবে এগারোশো ষাট ইন্টু উনিশ সমান এগারোশো চল্লিশ তাই না তাহলে এগারোশো চল্লিশ এইটা এই তিনটে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় কিন্তু বলেছে এক অবশিষ্ট থাকবে তো আমরা এক এর সঙ্গে এক অ্যাড করে দেবো এক পঁচিশশো একচল্লিশ হবে কারেক্ট অ্যান্সার কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি নাইন এর কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিতে চলে যাই কোনো সংখ্যার দুয়ের তিন অংশের মান ছাব্বিশ হলে সংখ্যাটি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের মান কত আবারও বলছি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মান হচ্ছে একের চার সংখ্যাটির একের চার তো কোনো সংখ্যার দুয়ের তিন অংশের মান ধরে নিই দুয়ের তিন এক্স মানে সংখ্যাটি দুয়ের তিন এটার মান হচ্ছে কত ছাব্বিশ তাই না এবার বলেছে যে সংখ্যাটির একের চার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের মান কত মানে এক্সের একের চারের মান কত তাই তো আগে এক্স এর মান বাইড করে নি এক্স এর মান কত হবে ছাব্বিশ ইন্টু তিন ডিভাইডেড বাই দুই কত হচ্ছে তেরো উনচল্লিশ তাই তো এবার বলেছে উনচল্লিশের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট উনচল্লিশ বাই ফোর অ্যান্সার হবে নাইন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ঠিক আছে নাইন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ঠিক আছে চলো কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি ওয়ানে চলে যায় কোনো বার্ষিক ফাইভ পার্সেন্ট সরল সুদে পাঁচশো টাকা ছ বছরের সুদ কত বার্ষিক ফাইভ পার্সেন্ট সরল সুদে পাঁচশো টাকার ছ বছরের সুদ কত সরল সুদের কথা বলেছে তাই না এবার চলে আসি বার্ষিক সুদের কথা বলেছে এবং সরল সুদের কথা বলেছে তাহলে সুদ কত হবে সুদ হবে সুদ সমান হবে সুদ সমান হবে কত ফাইভ পার্সেন্ট সরল সুদ মানে আমরা জানি যে সুদ সমান হয় পি আর টি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড যেখানে পি হচ্ছে আসলটা মানে পাঁচশো গুণিত আর মানে কি আর মনে হচ্ছে বার্ষিক সুদের আর দ্যাট ইস ফাইভ গুণিত টি কত বছর ছ বছর ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড কত হবে অ্যান্সার অ্যান্সার করে দেখো অ্যান্সার আসবে দেড়শো ঠিক আছে বি হবে কারেক্ট অ্যান্সার দেখো শূন্য শূন্য কেটে দিতে পারি পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পঁচিশ ইন্টু ছয় দেড়শো দেখো কিভাবে হবে পাঁচ পূর্ণ পাঁচের তিন মানে কুড়ি তিন মাইনাস তিন পূর্ণ আটের নয় মানে পঁয়ত্রিশের নয় মাইনাস এক সমান ওয়ান আমরা এইভাবে করতে পারি দেখো এখানে নয় করতে গেলে এটা হতে হবে ষাট বাই নয় মাইনাস পঁয়ত্রিশ বাই নয় মাইনাস এক সমান ওয়ান তাই না এবার দেখো ষাট মাইনাস পঁয়ত্রিশ ডিভাইডেড বাই নয় হবে ষাট মাইনাস পঁয়ত্রিশ ডিভাইডেড বাই নয় মাইনাস এক্স ইকস টু ওয়ান তার মানে এক্স ইকস টু আসছে ষাট মাইনাস পঁয়ত্রিশ ইকস টু পঁচিশ বাই নাইন হবে তার মানে এক্স ইকস টু আসছে ওয়ান মাইনাস সরি পঁচিশ বাই নাইন মাইনাস ওয়ান অ্যান্সার হবে ষোলো বাই নাইন কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন সি ঠিক আছে চলো কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি থ্রি চলে যাই এ একটি কাজ বারো দিনে করতে পারে বি এ চেয়ে ষাট পার্সেন্ট বেশি দেবো এটা একটু খুব ইন্টারেস্টিং প্রবলেম দিয়েছিল এ একটি কাজ বারো দিনে করতে পারে বি এ চেয়ে ষাট পার্সেন্ট বেশি দক্ষ মানে ষাট শতাংশ এ থেকে বেশি দক্ষ হচ্ছে বি তাহলে ওই কাজ বি এর সময় কত লাগবে তাই না এবার দেখো নিশ্চয়ই কম সময় লাগবে এটা তো বুঝতে পারছি কারণ এ এর থেকে যেহেতু বি দক্ষ এবং ষাট পার্সেন্ট বেশি দক্ষ কতটা ষাট পার্সেন্ট ধরে নাও যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এর মতোই দক্ষ হতো তাহলে অবভিয়াসলি বিয়ের লাগতো কিন্তু বারো দিনই এ যদি বারো দিনে করতে পারে যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বি এর মতোই দক্ষ হতো তাহলে কিন্তু ওর বারো দিনই সময় লাগতো তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দক্ষ হলে ওর সময় লাগতো কতদিন বারো দিন তাই না এবার বলেছে হান্ড্রেড যখন ক্ষমতা তখন বারো দিনই সময় লাগতো কিন্তু এখানে বলেছে ষাট পার্সেন্ট বেশি দক্ষ মানে একশো ষাট বেশি একশো ষাট বেশি তাহলে একশো ষাট বেশি হলে কত হয় বারো ইন্টু একশো গুণিত একশো ষাট হবে কারেক্ট অ্যান্সার এবং অ্যান্সার আসবে দেখো করে দেখো জিরো জিরো যদি কেটে দিই দুই পাঁচে দশ দুই আটে ষোলো ষাট বাই সরি আট বারো ছিয়ানব্বই ছিয়ানব্বই বাই কাটাকুটি করো শূন্য শূন্য দুই পাঁচে সরি একটু ভুল করে ফেললাম হান্ড্রেড পারসেন্ট করতে পারে বারো দিনে হান্ড্রেড পারসেন্ট করতে পারে বারো দিনে 
তার মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি ক্ষমতা হতো তাহলে সে বারো দিনে করতে পারতো যদি এক ক্ষমতা হতো তার মানে তার বেশি যদি এক পার্সেন্ট এর মতো ক্ষমতা থাকতো তাহলে তার বেশি দিন সময় লাগতো বারো ইন্টু একশো আর যদি একশো ষাট বেশি ক্ষমতা নিয়ে সে কতদিনে করতে পারবে বারো ইন্টু একশো ডিভাইডেড বাই একশো ষাট কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে চার চারে ষোলো চার তিনে বারো তিরিশ বাই চার অ্যান্সার হবে সাত পূর্ণ একের দুই তিপান্ন ঠিক আছে কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি ফোরে চলে যায় খুব ইন্টারেস্টিং দশ পার্সেন্ট এবং তিরিশ পার্সেন্ট ক্রমিক ছাড়ের সমতুল্য ছাড় কত এটা আমরা সবাই জানি এটা খুব ইজিলি করতে পারি দশ প্লাস তিরিশ মাইনাস দশ গুণিত তিরিশ ডিভাইডেড বাই একশো ইকলস টু হবে চল্লিশ মাইনাস দশ ডিভাইডেড বাই তিরিশ হবে তিন দ্যাট ইস থার্টি সেভেন পার্সেন্ট এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ ঠিক আছে তাহলে থার্টি সেভেন পার্সেন্ট ছাড় কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি ফোরের অ্যান্সার হবে বি ঠিক আছে কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি ফাইভ এর অ্যান্সারে চলে যায় বার্ষিক দশ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি হার সুদে দশ হাজার টাকার তিন বছরের সরল সুদ কত হবে তো দশ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি হার সুদে আমরা জানি যে এ সমান ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার টি বা এন ঠিক আছে এটা আমরা জানি যে চক্রবৃদ্ধি হারের ক্ষেত্রে পি ইন্টু সরি এ সমান পি ইন্টু তাই না তাহলে এখানে বলেছে যে সুদে আসলে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি সুদ প্লাস আসল আর পিটা হচ্ছে কি আসল আর আর হচ্ছে কি সরল সুদের হার এবং টি হচ্ছে কত সময় তাহলে এখানে কত বলেছে দেখো পি সমান বলেছে দশ হাজার পি সমান দশ হাজার ওয়ান প্লাস আর কত বলেছে আর বলেছে টেন পার্সেন্ট তাহলে টেন বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার থ্রি এটা একটু ক্যালকুলেট করলেই পেয়ে যাব যে দশ হাজার ক্যালকুলেট করাটাও বলে দিই যে সহজে এটা ক্যালকুলেট করা যায় এটা হবে একশো দশ বাই একশো তার কিউব তাই না একশো দশ বাই একশো তার কিউব এখানে যদি গুণ করি একশো দশ থেকে একশো কেটে গেলে এগারো গুণিত এগারো গুণিত এগারো ডিভাইডেড বাই দশ গুণিত দশ গুণিত দশ দেখো দশের এখানে এক দুই তিনটে শূন্য আছে অলরেডি আমরা তিনটে শূন্য কেটে দিতে পারি লাস্ট অ্যান্সার আসবে তেরো হাজার তিনশো দশ ক্যালকুলেট করে দেখো लिखते खुब सहज देखो जो राशि देखा नीचे देखो নিচের টাকা আমরা করে নিতে পারি দেখো টু পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টু পয়েন্ট থ্রি আছে আমরা টু পয়েন্ট থ্রি হোল স্কোয়ার করে নিলাম প্লাস জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন এটাকে করে নিলাম টু পয়েন্ট থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট থ্রি ঠিক আছে আর জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এটাকে আমরা করে নিতে পারি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পয়েন্ট থ্রি তার হোল স্কোয়ার ঠিক আছে সূত্রটা এরকম চলে এলো এ কিউব মাইনাস বি কিউব ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে এটা পাচ্ছি এ মাইনাস বি মানে টু পয়েন্ট থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি অ্যান্সার হবে টু भग्नांशे परिणत कर लेनांशे परिणत कर এবার বলেছে পি সমান কিউ এর তার মানে আমাকে পি বাই কিউ গুণিত একশো বার করলেই হবে এটাই সমান হচ্ছে আমার এক্স তাই না এবার দেখো পি বাই কিউ এখান থেকে যদি আমরা করি এখান থেকে যদি আমরা করি পি বাই কিউ কত পাচ্ছি পি বাই কিউ পাচ্ছি দেখো দুই বাই চার সমান একের দুই তার মানে যেটা পাচ্ছি একের দুই গুণিত একশো পার্সেন্ট মানে হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট হবে কারেক্ট অ্যান্সার অপশন সি কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি এইটে চলে যাই ঠিক আছে দুটি সংখ্যার অনুপাত টেন ইস টু সেভেন এবং তাদের পার্থক্য একশো পাঁচ দুটি সংখ্যার অনুপাত বলেছে টেন ইস টু সেভেন আর পার্থক্য একশো পাঁচ সিম্পল অঙ্ক টেন এক্স একটা সংখ্যা ধরে নিলাম আর একটা সেভেন এক্স ধরে নিলাম এদের মধ্যে পার্থক্য কত একশো পাঁচ তার মানে আমরা পাচ্ছি যে থ্রি এক্স সমান একশো পাঁচ আর এক সমান হচ্ছে পঁয়ত্রিশ থ্রি এক্স সমান যদি একশো পাঁচ হয় এক সমান হবে পঁয়ত্রিশ তাহলে একটা সংখ্যা অবভিয়াসলি হবে দশ গুণিত পঁয়ত্রিশ দ্যাট ইস তিনশো পঞ্চাশ আর একটা সংখ্যা হবে সাত গুণিত পঁয়ত্রিশ সাত গুণিত পঁয়ত্রিশ হয় দুশো পঁয়তাল্লিশ অ্যান্সার হবে পাঁচশো পঁচানব্বই হবে কারেক্ট অ্যান্সার অপশন এ ঠিক আছে কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি নাইনে চলে যায় এক ফল বিক্রেতা দশ টাকা দিয়ে এগারোটি আপেল কিনে এগারো টাকায় দশটি আপেল বিক্রি করেন তার লাভের কত লাভ বা কত ক্ষতি হলো খুব সিম্পল অঙ্ক ছিল দশ টাকা এগারোটি আপেল কেনে তার মানে একটি আপেলের ক্রয় মূল্য একটি আপেলের ক্রয় মূল্য বের করে নিলে হয়ে যাবে একটি আপেলের ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য কত হবে দশ বাই এগারো আর একটি আপেলের বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য কত হবে বিক্রয় মূল্য হবে এগারো বাই দশ সিম্পল ঠিক আছে এবার তাহলে লাভ কত হবে 
লাভ সমান আমরা জানি বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় মূল্য মান হচ্ছে 11 বাই 10 মাইনাস 10 বাই 11 ডিভাইডেড বাই ক্রয় মূল্য মানে 10 বাই 11 গুণিত 100 ক্যালকুলেট করে দাও এটার आंसर হবে 21% খুব সহজ क्वेश्चन ছিল ঠিক আছে আজকের প্রত্যেকটা क्वेश्चनই মোটামুটি খুবই সহজ ছিল একটা দুটো क्वेश्चन ছাড়া ঠিক আছে বাকি সব क्वेश्चन সবারই পড়া উচিত ছিল আমার যারা পিএসসি ক্লাস এর ক্লাস করেছে হয়তো এরকম অনেক অঙ্কের সাথে তোমরা পরিচিত হয়েছে বা অনেক থিওরির সাথে পরিচিত হয়েছিল যেগুলো দিয়ে অঙ্কগুলো খুব সহজেই করা যায় এ বি ও সি এর বয়সের অনুপাত 5:8:9 सिंपली এ এর বয়স তাহলে আমরা ধরে নেব 5x এ এর বয়স 5x বি এর বয়স তাহলে কত ধরে নেব বি এর বয়স ধরে নেব 8x আর সি এর বয়স ধরে নেব 9x এবার কি বলেছে তাদের বয়সের সমষ্টি 56 মানে 5x प्लस 8x प्लस 9x 5x प्लस 8x प्लस 9x ऐताई समान होच्छ कतो 9x इक्वल्स टू होच्छ 56 नो ताई ना 56 नो ताले x कतो आज से पाँच अटे तेरो इन तुम्हारा आज चे सॉरी इकाने बोले चे जे एक तू बोलो एक अलो a और c एर बॉयसे समझते होच्छ 56 नो माने चे 5x और 9x तार माने 5x प्लस 9x ए ही दुटो होच्छ छप्पन्नो तार माने 14x इक्वल्स टू छप्पन्नो तार माने x इक्वल्स टू कोतो x इक्वल्स टू होच्छ चार थाले बोले चे बीर बॉयस कोतो खूब सिंपल बीर बॉयस कोतो अब 8x माने आठ गुनी तो चार माने बहुत त्रिस ठीक आचे चलो क्वेश्चन नंबर 61 है चले जाइए एक ती शंका के 150 भाग बोले 150 भाग से इसके शंका टी के 50 दरा भाग बोले बहुत भाग से इसके अमी उनको ना बहु बार कोड़ी है चीज दोनों ने उनको एक ता शंका কত ভাগ শেষ পাবো সেটাই জানতে চাইছে তাই তো আমরা এই ক্ষেত্রে বলেছিলাম এখানে সংখ্যাটা ধরে নেব এখানে ভাগফলটা ধরে নেব 0 তাহলে অবভিয়াসলি 175 গুণিত 0 প্লাস 132 মানে সংখ্যাটাই পাবো 132 এবার 132 কে যদি 25 দিয়ে ভাগ করি কত হয় 25 5 5 25 এবং 125 মানে ভাগ শেষ হবে 7 करेक्ट आंसर হবে অপশনস বি 7 ঠিক আছে সবার चलो क्वेश्चन नंबर 62 तो चले जाए इटा खूब सहज प्रॉब्लम देखो 0.02 0.02 into 0. Ay, plus 0.02 आंसर कतो आसबे 0.02 plus 0.02 आसबे 0.4 0.4 तार परे आछे देखो माइनस माइनस देखो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 एखन देखे तो 1 ही आसबे আবার দেখো 0.2 ইনটু 0.2 आंसर आसबे माइनस माइनस 0.04 नहीं तो माइनस 0.04 कोल्ले आंसर आसे 0.36 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ठीक आचे चलो कुछ ना मस 63 के चलो जा आशा करी छोबाई बुझदे बात छोटी का जामा के तो रिस्पांस करो छोबाई बोझा जाते कि ना उनको बोलो एवं क्लियर होते कि ना ये टा हमारे सब चीज़ आगे के क्लियर होते कि ना छोबाई का चौंकोगुलो � p into one plus r by hundred to the power t. अमर ये टाच चक्रोपति हार्ड शूट। ये बार बोले चे जे आश्वल चक्रोपति हार्ड शूटे तीन बार छोड़े शूटे आश्वल हार छातास गुन। धोरे ना छातास गुन जो दी p जो दी आश्वल है तले छातास p होए जाबे आश्वल टा कतो बार छोड़े तीन बार छोड़े p into one plus r divided by hundred to the power three eta हो जाएगा लो ये बात देखो सातास p आर ये देखो p आ चाहे हमारा p p के टा दीते पड़ी तो सातास समान one plus r by hundred to the power three ये बात देखो सातास मानी हो चाहे तीन एड क्यूब तार माना हमारा बोलते पड़ी जाए three समान हमारा दूरी की जो दी क्यूब तो ले दी three समान ये देखो क्यूब तो ले दिला में देखो क्यूब तो ले दिला three समान one plus r by hundred correct answer r हो बे two क्वेश्चन नंबर 64 है चलो जाए इतना तो आरो सहज प्रॉब्लम 0.02 प्लस 0.004 नहीं देखो 0.004 तक आज भी 0.02 प्लस ए ही जाएगा टाके जो भी रूट कोड़ी आंसर का तो आज भी आंसर आज भी 0.07 तार पर देखो 0.02 प्लस 0.07 आज भी 0.09 आंसर आज भी 0.3 ঠিক আছে অপশন ডি হবে करेक्ट आंसर তারপরে নেক্সট যদি 592 স্টার্ট টু সংখ্যাটি 11 দ্বারা বিভাজ্য হয় তবে চিহ্নিত স্থানে যে সংখ্যাটি বসবে তা হলো তো 579 স্টার্ট 2 11 দ্বারা বিভাজ্য তাই না তাহলে স্টার চিহ্নিত স্থানে কি বসবে বলো 
তাহলে আমরা জানি যে 11 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলির কি হয় অড প্লেস নাম্বার মাইনাস ইভেন প্লেস নাম্বার শুড বি ডিভিজিবল বাই 11 অর শূন্য দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা হতে হবে তো যদি শূন্য হয় তাহলেও হবে আর যদি ডিভিজিবল বাই 11 হয় তাহলেও হবে এখানে অড প্লেস নাম্বার কোনগুলো এইটা অড প্লেস এইটা অড প্লেস এইটা অড প্লেস তাহলে এইগুলো সাম মানে 5 9 14 এই দিয়ে 16 16 মাইনাস মাইনাস 7 প্লাস স্টার 7 প্লাস স্টার এইটা হতে হবে হয় শূন্য অথবা 11 দ্বারা বিভাজ্য 11 দ্বারা বিভাজ্য দেখো এখানে যদি আমি 3 বসাই 3 যদি বসাই তাহলে আসলে 7 3 এ 10 10 মাইনাস 16 মানে 6 6 কিন্তু 11 দ্বারা বিভাজ্য হবে না যদি 7 বসাই 7 প্লাস 7 মানে 14 14 মাইনাস 16 2 এটাও 11 দ্বারা বিভাজ্য নয় 11 যদি বসাই 18 ও সেটাও 11 দ্বারা বিভাজ্য হবে না যদি 9 বসাই 9 প্লাস 7 16 মাইনাস 16 0 হয়ে যাবে তাহলে এখানে কারেক্ট आंसर হবে অপশন সি क्वेश्चन नंबर 66 চলে যায় এটা একটু ইন্টারেস্টিং প্রবলেম ছিল क्वेश्चन नंबर 66 কারণ এটা একটু তোমার মাথা খাটানোর মতো প্রবলেম দিয়েছিল কি রকম ধরনের প্রবলেম দেখো 200 মিটারের একটি প্রতিযোগিতায় এ ঘন্টায় 5 কিলোমিটার বেগে দৌড়ায় 200 মিটারের প্রতিযোগিতা এ ঘন্টায় 5 কিলোমিটার গতি বেগে দৌড়ায় বি যখন 8 মিটার এগিয়ে যায় তখন এ দৌড় শুরু করে তবুও বি কে 8 সেকেন্ডে পরাজিত করে বি এর গতি বেগ মিটার পার সেকেন্ডে নির্ণয় করো তো দেখে নেই কিভাবে অঙ্কটা করব দেখো 200 মিটারের প্রতিযোগিতা এটা ধরে নাও 200 মিটারের প্রতিযোগিতা এই 200 মিটারের প্রতিযোগিতা এ ঘন্টায় 5 কিলোমিটার বেগে দৌড়ায় তাহলে এ যদি ঘন্টায় 5 কিলোমিটার গতি বেগে দৌড়ায় তাহলে এই 200 মিটারের প্রতিযোগিতা কমপ্লিট করতে কতক্ষণ সময় লাগবে 200 ডিভাইডেড বাই 5 তাই তো 200 ডিভাইডেড বাই 5 কত হবে आंसर সরি 200 মিটার বলেছে আর এবং এ এর গতি বেগ বলেছে 5 কিলোমিটার পার ঘন্টা তাই না ঘন্টায় 5 কিলোমিটার এ এর গতি বেগ আমরা এক কাজ করতে পারি 5 কিলোমিটার পার ঘন্টা এটাকে আমরা মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করে নি 5 ইনটু মিটার পার সেকেন্ড করার জন্য सिंपली 5 বাই 18 দিয়ে গুণ করে দিলে এটা কনভার্ট হয়ে যাবে মিটার পার সেকেন্ডে মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করে নিলাম এ এর গতি বেগকে তো 25 বাই 18 মিটার পার সেকেন্ড তাহলে দেখো 200 মিটারের প্রতিযোগিতা এ যায় 25 বাই 18 মিটার পার সেকেন্ডে তাহলে কত সময় লাগছে 200 মিটারের প্রতিযোগিতা এ এর কমপ্লিট করতে 200 ডিভাইডেড বাই 25 বাই 18 আমরা উপরে 18 গুণ করে দিলাম তো আসছে 72 সেকেন্ড এই সরি 8 8 ইনটু 18 কত হয় 144 140 ए লাগছে কতটা বি এর সময় লাগছে 144 8 মানে হচ্ছে 152 সেকেন্ড 152 সেকেন্ড বি এর সময় লাগছে ঠিক আছে তাহলে বি এর সময় লাগছে কত 152 সেকেন্ড সময় লাগছে ঠিক আছে এবার দেখো বি 152 সেকেন্ডে কমপ্লিট করেছে কতটা এই বি 52 152 সেকেন্ডে কমপ্লিট করেছে 200 माइनस आठ माने एक सौ बीरानो बॉय मीटर होती क्रम कोड़े से बी एक सौ बाहनो सेकेंडी तो माने बीर गोती बेग हो बे एक सौ बीरानो बॉय डिवाइडेड बाय एक सौ बाहनो एक टू कहानी कैलकुलेट कर ले इटा पावो चौबीस डिवाइडेड बाय उन्नीस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ए क्वेश्चन टा एक टू कोठीन चिलो ठीक आशा करिए शवार पार पे जो दिए बार बुझे जावार पड़ा आशा करिए शवाई कुत्ते पार पे क्वेश्चन नंबर 67 ने चले जाए ए बी ओ सी एक टिका ज्यादा प्रो में छोए बारो जो बीस दिने कुत्ते पारे तारे एक उत्तर का स्टिक खूब शाहज ए बी सी छोए बारो जो बीस दिने कुत्ते पारे तारे मोट का जेदे लोशागो তার মানে 24 বাই 7 দিন সময় লাগবে তিন জনের একত্রে 24 বাই 7 মানে হচ্ছে যে 3 পূর্ণ 3 এর 7 ঠিক আছে क्वेश्चन नंबर 68 এ চলে যাই কোন মূলধন 3 বছরে সুদে মূলে 560 টাকা হয় এবং 5 বছরে সুদে মূলে 600 টাকা হয় বার্ষিক সুদের হার কত এই क्वेश्चनটাও একটু ট্রিকি क्वेश्चन ছিল 
ঠিক আছে একটু ট্রিকি কোশ্চেন ছিল কিভাবে দেখো তিন বছরে সুদে মূল্য হয় পাঁচশো ষাট টাকা পাঁচ বছরে সুদে মূল্য হয় ছশো টাকা তাহলে বার্ষিক সুদের হার কত খুব সহজ কোশ্চেন খুব একটা কঠিন নয় তিন বছরে মানে এখানের ক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব সরল সুদে কাজ হচ্ছে সব ঠিক আছে সরল সুদে কাজ হচ্ছে তিন বছরে সুদে মূলে পাঁচশো ষাট পাঁচ বছরে সুদে মূলে যদি ছশো ষাট টাকা হয় তার মানে যে মাঝখানের যে তিন বছর এবং পাঁচ বছরের মাঝখানে যে দু বছর আছে এই দু বছরে কত সুদ হয়েছে সেটা দেখি কারণ দেখো বারে শুধুমাত্র সুদ আসল তো আর বেড়ে যাবে না পাঁচশো ষাট থেকে পাঁচশো এখানে পাঁচশো ষাট থেকে ছশো হয়েছে দু বছরে মানে কি বেড়েছে শুধুমাত্র সুদ বেড়েছে তাহলে ছশো থেকে যদি আমরা পাঁচশো ষাট বিয়োগ করি কত আসে পাঁচশো ষাট বিয়োগ করলে চল্লিশ মানে সুদ হচ্ছে চল্লিশ কত বছরের সুদ চল্লিশ দু বছরের সুদ চল্লিশ এক বছরের সুদ কত এক বছরের সুদ কুড়ি তাই না এক বছরের সুদ যদি কুড়ি হয় তাহলে বলো তো তিন বছরের সুদ কত হবে তিন বছরের সুদ হবে ষাট এবার দেখো তিন বছরে দেওয়া আছে তিন বছরের সুদে মূলে পাঁচশো ষাট টাকা তাহলে তিন বছরের সুদ যদি ষাট টাকা হয় তাহলে বলো তিন বছরে আসলটা কত আসল হচ্ছে যে পাঁচশো ষাট মাইনাস ষাট দ্যাট ইস পাঁচশো টাকা হচ্ছে আসল ঠিক আছে পাঁচশো টাকা আসল এবার দেখো তিন বছরের সুদে মূলে হয় ষাট টাকা এই সুদ হয় ষাট টাকা আমরা সরল সুদের সূত্র অনুযায়ী কি জানি যে সুদ সমান পি মানে আসল গুণিত আর মানে হচ্ছে যে সুদের হার গুণিত টাইম টি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ক্যালকুলেশন করে দেখো আট হবে ফোর পার্সেন্ট আর হবে ফোর পার্সেন্ট কারেক্ট অ্যান্সার হবে ফোর পার্সেন্ট সিক্সটি এইট একটা অপশন বি ঠিক আছে কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি নাইনে চলে যাই রুট জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান প্লাস রুট জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান প্লাস রুট ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো নাইন এগুলো খুব কমন নাম্বার জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আমরা জানি কি হয় জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এর বর্গ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান কার বর্গ জিরো পয়েন্ট নাইন এর বর্গ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান আর ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কার বর্গ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এর বর্গ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এর বর্গ আর জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো নাইন ট্রিপিল জিরো নাইন এটা কার বর্গ দেখো জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এর বর্গ ক্যালকুলেশন করে দেখো অ্যান্সার হবে টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রি অপশন ডি হবে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিতে চলে যাই কোন বস্তুর ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের অনুপাত টেন ইস টু ইলেভেন হলে শতকরা লাভ কত খুব ইজি প্রবলেম আমরা ধরে নেব যে ক্রয় মূল্য কত ক্রয় মূল্য কত ক্রয় মূল্য ধরে নেব টেন এক্স বিক্রয় মূল্য ধরে নেব বিক্রয় মূল্য ধরে নেব ইলেভেন এক্স তাহলে লাভ কত লাভ হচ্ছে যে ইলেভেন এক্স মাইনাস টেন এক্স দ্যাট ইস এক্স লাভের শতকরা হার কত লাভের শতকরা হার পার্সেন্টেজ লাভ শতকরা হার কত হবে লাভ ডিভাইডেড বাই ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য কত টেন এক্স গুণিত একশো অ্যান্সার হবে কত টেন পার্সেন্ট কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন বি তো এই ছিল আজকে ফার্স্ট শিফটের যে তিরিশটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আশা করি সবাই তোমরা বুঝতে পারলে ঠিক আছে অ্যান্সার কি গুলো মিনিয়ে নাও আশা করি অনেকেই ম্যাক্সিমামই হয়তো আহ ছাব্বিশ সাতাশটা করে অ্যান্সার করে দেওয়াটা ইজিলি ব্যাপার একটা দুটো কোশ্চেন আমরা দেখলাম এই পেজটাতে একটা কোশ্চেন যেটা দুশো মিটারের প্রতিযোগিতা এই কোশ্চেনটা একটু টাফ ছিল ঠিক আছে আর কয়েকজনের হয়তো এই সিক্সটি এইটের কোশ্চেনটা টাফ লাগবে বাকি সবারই ম্যাক্সিমামই অ্যান্সার করা উচিত সব কোটা কোশ্চেনই বাকি কোশ্চেনগুলো খুবই সহজ ছিল যারা কম্পিটিটিভের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ তারা তো সবাই পারবে ঠিক আছে সেকেন্ড শিফটে কি কোশ্চেন আসছে সেকেন্ড শিফটের কোশ্চেন আমার কাছে পৌঁছলে আমি তোমাদেরকে সলভ করে দেব সেটা আজকে হোক বা কালকে হোক ঠিক আছে তার জন্য আমার সাথে তোমরা থাকো ঠিক আছে সৌমিতা বলছে সেকেন্ড শিফটের কোশ্চেন অবশ্যই সেকেন্ড শিফটের কোশ্চেনটা আমার হাতে এলেই আমি সেকেন্ড শিফটের কোশ্চেনটা সলভিং করতে স্টার্ট করে দেবো ঠিক আছে তো আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম আশা করি সবাই বুঝতে পারলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করো ঠিক আছে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো ম্যাক্সিমাম কারণ যারা যারা পিএসসি পরীক্ষা দিয়েছে তারা যেন সবাই যেন করতে পারে ঠিক আছে সৌমিতা বলছে এই ম্যাথগুলো খুবই ইজি একদমই খুবই সহজ কোশ্চেন ছিল ঠিক আছে তো আজকের মতো এখানেই শেষ হলো থ্যাংক ইউ